từ ngày 1 tháng 1, Chính phủ ban hành Nghị định 129 sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt chi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, thể thao, quyền tác giả, quyền liên quan, văn hóa và quảng cáo. Cụ thể, sửa đổi bổ sung khoảng 1 điều 38 vi phạm các quy định về quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử. Theo đó, phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không thông báo hoặc thông báo không đúng thông tin liên hệ đến Bộ Thông tin và Truyền thông về những nội dung theo quy định của tổ chức cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam. Không báo cáo theo quy định về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam cho Bộ Thông tin và Truyền thông. Phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng đối với hành vi đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm pháp luật được quy định tại khoản 1 điều 8 luật an ninh mạng, điều 28 luật sở hữu trí tuệ. Chi phạm các quy định về quảng cáo mỹ phẩm, cụ thể, phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với hành vi không đọc rõ ràng một trong các thông tin, tên mỹ phẩm, tính năng, công dụng của mỹ phẩm và các cảnh báo theo quy định khi quảng cáo trên báo nói, báo hình. Sửa đổi bổ sung điểm A, khoảng 3 điều 51 như sau, phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo mỹ phẩm có nội dung không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định. Phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà không có hoặc ghi không đúng, không đọc rõ hoặc không thể hiện trong quảng cáo, khuyến cáo. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm thiếu một trong các nội dung. Tên thực phẩm, phụ gia thực phẩm, khuyến cáo về nguy cơ, cảnh báo đối tượng không được sử dụng theo một trong các tài liệu quy định đối với thực phẩm chức năng, tên và địa chỉ tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.